های زیادی رو باعث شده که به هرژه نسبت بدن یکی اینه که کسی که در حقیقت تأمین منابع مالی گروه رقی رو میکنه کسی بوده به نام بلومنشتان که از به هرژه اتیکت زده یهودگری رو زده بودن مارکسیمی که یک آدم در حقیقت خلیصیه با یک چهره کاملا یهودی و هرژه ناچار شد که در ورسیون های بری این نام رو عوض کنه از بلومنشتان تبیل به بولوینکر رو کنه هرچند بعد آن فهمی که بولوینکر هم بازی کسم در خیلی هست ولی خب یک بود که در یک پشوای بروکسلی وجود داشته برم در ورسیون اول ایرادی که باز گرفته میشه این بوده که اون گروه با پرچم امریکا یعنی گروه خلیس بد و فلانی هم با پرچم امریکا میخواستن برن اینجا رو فرق بکنن که ناچار میکنن باز هرژه کشور در حقیقت تخیالی بسازن و پرچم اون کشور رو جاش بذارن در ورسیون های اول باز یک دیوانه بوده که به نام فیلیپیوس که اولای پیغمبری میکرده و آخر زمان رو اعلام میکرده در ورسیون های اول شما دو قیافه کاملا اون قیافه که مثلا نازی ها در جویف تیانل از یک بودی ها ساخته بودن میگه چه خوب پس ما از این هم میتونیم پول در بیاریم خب این تصاویر رو ناچار شد برداره دو تا از کتاب های بسیار مهم تنتن متاسفانه امشب فرصت ندارم چون خیلی هنوز بحث دارم بکنم این داره میزنم امیدوارم جلس آیده بکنم یاده بکنم یاده بکنم صحبت بکنم که این در حقیقت به اصل نصب پپتن هلوت برمیگرده و چگونگی خرید کاف مونسه به دنبال گنجی هستن به نام گنج راکام سرخ که اینا به احسان نواد اینا به اماغ و امیانوس ها میرن تا کارهای بیرن و گنج رو پیدا نمی کنن. ولی باز من یاد یکی از داستان های بورکس میفتم که یکی از مصر باشه و اومد ایران به دنبال یک گنجی اون گنج رو پیدا نکرد و فهمید اون گنج در حیات خونه خودش در مصر چیز بوده و این گنج هم اینجا در حقیقت در زیر زمین انوار کاف مودنسته بود در حقیقت به یک نوعی متفاقیت ها میخواد که گنج هستی در درونه در خود نزد خود آدمه و در جای بودست نیست در این کتاب ما با شخصیت بسیار جالب میشیم. پروفسوری که کمی گیج و گنگه و بدون تنتن شاید یک خطه بود یک آدم بودی که هرگز موفقیت پیدا نمی کرد شخصیت پرنسول رو ارجه از یک شخصیت باقی ایران پروفسور کیکر که اون هم یک دانشمند و همواتوق یک من رو بود در سویس از اون چیز کرده ولی خب در حال اعتراعاتی داشت اعتباس کرده بود پروفسور کیکر رو اینجا شما می بینید که بر خب مثلا شباهتی هم به فرانسول داره گردن بسیار دراز هم داشت که کلش هم نگاه بکنه خیلی شده یک کل فرانسول قبل از اینکه فرانسول رو اینجا بیاد و خودش رو معرکی کنه و پروژهش رو بخواد به تن تن اینا ارائه بده ارشه کار زیبایی میکنه چون این دادم گیجوگون بوده و همهشی رو پس و پیش میگفته شما هر دو کنون بینید در حال را رفتن خیلی سریعه یک کلونی رو میبینید که اینجا نوشته همه تو میدونی باید تین و روسی باشه درسته؟ در حقیقت با این بازی ارژه یه جوری خواسته که ورود پرنسول رو به داستانهای خودش معرفی کنه با جا به جا کردن حروف این رو اتفاقا یک استاد ادبیات در بلژیک بهش چیز کرده و خیلی هم راجع به این مسئله نوشته حالا میگذارم کنم الان خیلی پرسند از اختراعاتی که میکنه که همه برای زمان خودش حقیقتا جالب بوده چون اینا در بازار به خود همگانی پیدا نمیشوده یکی تحت های دیواریه یکی موشکیه که برای در حقیقت رفتن به کره ماه میسازه و این موشک کاملا اختباس شده از ویدیو آلمان ها سر جنگ دوم جهانی ولی ارجه با تفاوتی که نه سوخت مایه نه سوخت جامد نام میده بلکه یک راکتور اتمی برای اون میذاره و فقط در 1997 برای اولین بار پنتاگون به این فکر میفته که موشکی رو با راکتور اتمی در حقیقت چیز بکنه برای من این هرشون که جلو تلویزیون رنگی که تیفانه هم اسمشون میذاره البته در آمریکا به وجود آمده بیده ولی خب در خونه ها هنوز نمیده و تو اونسا خب تلویزیون رنگی رو به ما معرفی میکنه یا تحقیقاتش در مورد اولتراسون ها که در آلبوم افق تورنسول ماجرای تورنسول از اون به عنوان یک سلاح تخریب جمعی اینجور که امروز آلت دیگرش اینا رو ببرین استفاده میکنن همون جمهوری باقدوری که پرچم سیویل داشت چون یک مقدار ویزه های انتریالیست داره و بر این باورن یک ماتی توی نیویورک هم در یکی از کتاب ها میتونن و خلاق میکنن میخوان قدرت خودشون رو به این ترکیب نشون بدن 
تورنوسور رو می‌دوزن برای اینکه بتونن از دانشش استفاده بکنن این تصویر خیلی زیبایی بود بعد از مرگ هرژه کشیده شده که بعد از مرگ هرژه پروفسور تورنوسور دیگه بیکار و در خط بیمه در حیبت تنونش می‌دوزن بعد کنتن به کشور تلای سیاه میره جنگ در حیرت نفت باز در دو امارت این دفعه خیالی امارت خمر البته در ویسیون های اول این کتاب ها در سرزمین فلسطینی هستیم که تحت مانده بریتانیا هستش و تغییرات زیادی بینده هجدتی زمان به این آلبوم ها یکی از تغییرات اینه که در این آلبوم در ویسیون های اول کنتن توسط ایبون همون گروه های تروریستی اسرائیل در حقیقت رو بوده میشه و سرباز ها معمولا بریتانیایی هستن با کیلت و غیره که اونو در سالهای بعد تغییر میده و تبدیل به عراق میکنه که میان اون رو دوستن این آلبوم هم خشم یک سری رو برنید از جمعه کشورهای مسلمان رو شما اینجا چهره رو در حال نماز کنیدن میبینید که تونو ای دو پون فکر می‌کرده سرا به بنده با یک اوردن می‌زنه در خونش و یک مقدار اعتراض شده بود به این داستان. تنتن سفر به کره ماه می‌کنه. این سفر در جمهوری سیل در پادشاهی سیلدابی انجام میشه و اینها میرن به کمک در حقیقت اسید روی فضانوردی سیلدابی و علم روی کره ماه می‌ذارن. همونطور که خدمتون ارز کردم سالها قبل از اینکه آمریکایی ها به چیز برند اتفاقا چندی پیش تولده دیمیرم چندی نیسا چلو نیسال چی آپولو بود از یک کسی اینجا تو فیابون پاسی دور که روزنامه نمشته بود نظرتون راجع به این واقعه چه بود من خیلی امپیسیونی نیستم چون تن تن سالها قبل رفته بود موقعی که آمریکایی ها به کره ماه رفتن کرژه این تصویر رو کشید و برای آرمسترانگ فرستاد و می‌بینید که آمسترانگ از آخورو پیاده شده و تن تن آخاره که تون اصول می‌گی اونجا هستن می‌گه به کوری ما خوش آمدی یا آیا آمسترانگ توجه داشته باشید که موقع این آلوم نوشه شد خیلی از فنومین هایی که امروز مانند اپلزان تا عدم در حیرت جازده اینها برای به خصوص نوجوان ها ناشناخته بود پرژه این آلوم خیلی زیبا به تصویر می‌کشه به طور مثال چون موتور در حقیقت جاذبه ساز موشک از خاموش میشه ریسکیش به حالت یک کباب در میاد و میره بالا و خودش هم شروع میکنه به پرواز کردن چیزی که دور از واقعیت نیست چندان چون امروز میبینید در چلنجر هم البته با پرتقال ولی خب این تصویر میشه بود ماجرای فرانسه همونطور که بهتون گفتم این دفعه دیگه دعوا دعوای فاشیست و یک در حقیقت کشور دموکراتیک نیست بلکه ما کاملا در جنگ سرد قرار داریم کشوری مانند باندوری کشوری که این دفعه از اون چهره فاشیست در اومده به یک چهره اون وره در حقیقت پرده آهنی رو پیدا میکنه داریم که میخواد اون در حقیقت تکنولوژی رو که تونوسول به وجود آورده رو بدوزده و با اون به فتح دنیا بره اینجا بعد است که اشاره بکنم به دردقه هرژه در مورد آرشیتکتور در کتاب هاش. ما در این کتاب به پایتخت بردوری میریم شهری به نام جور و رهبر او به نام تکسکی گلنس سوال اینه که آیا تفاوتی هست بین آرشیتکتور یک کشور توتالیتر و یک کشور دموکراتی چون برحال مهم نیست این توتالیتر راستگرا باشه یا چپگرا به هر حال از نظر استیل آرشیتکتورال یک میشه گفت خودویی از بقیه استیل های آرشیتکتورال باید باشه بنابراین میتونیم بگیم یک وقیات یک از استیل هایی که موجود هستن ولی یک تفاوت اصلی وجود داره بین کشورهای توتالیتر و دموکراتیک اینه که در یک کشور توتالیتر شما هنر و پلیتیک یکی میشن با هم و در حقیقت ساختمان ها یک دکترین رو بیان میکنن که در سرویس یک ایدئولوژی خاص قرار میگیرن آقای دفتر این میتونید به من کمک کنید این چیز در اشتباه میگم در حالی که در یک کشور دموکراتیک من از این آرشیتکتی که این مقاله رو نوشته بود خوندم میگه که ساختمان ها یک رول اوتیلیتر دارن در حقیقت استفاده ای دارن اوتیلیتر چجوری میگم؟ بنابراین ما با یک استیل خاص سرکار نداریم بلکه با یک فونکسیون پولیتیک سرکار نداریم استهتیکی که شما در بغدوری میبینید ما رو ناخداغاه به طرف یک کشور سوسیالیست میبینید 
شما حضور تکسیگلاکس رو در حقیقت رهبر